Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the course of the Linear Algebra. Maths behind Artificial Intelligence ke course mein hum Linear Algebra padh rahe hain aur is session pe hum janenge ki unit vector kya hai aur sath hi sath hum position vector ke hawale se bhi session pe samjhenge. Guys, the video ko further start karne se pehle main batata chalu ki isse related previously jitni video hain wo mere YouTube channel pe maujood hain. Aap Fahad Hussain CS se search karke mere YouTube channel par aa sakte hain. Is pe click karne ke baad aap uske playlist par jaoge aur मल्टीपल डिसिप्लिनस की सेपरेट वीडियोज़ हमारे प्ले लिस्ट पर मौजूद है जो आप विथ ईज़ वॉच कर सकते हैं इसके अलावा कॉन्टेंट या इससे रिलेटेड जो भी मटीरियल है वो फ्रीली मेरे ब्लॉग पर मौजूद है आप फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई चीज़ चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली हम यूनिट वैक्टर पढ़ क्यों रहें और यूनिट वैक्टर है क्या जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन तक हमने ये देखा था कि एक्चुअली वेक्टर में डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं जिसमें वेक्टर टू वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बाय स्केलर वैल्यूज हमने देखी थी इसके बाद हम वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाते हैं लेकिन उससे पहले हमें यूनिट वैक्टर समझना जरूर जरूरी है ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट को बड़े आसानी के साथ समझ सकें तो डेफिनेशन कहती है कि यूनिट वैक्टर इज़ अ गिवन डायरेक्शन इज अ वैक्टर विथ मैग्नीट्यूड वन इन दी डायरेक्ट यानी यूनिट वैक्टर एक ऐसा वैक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है बट वाई इट इज़ यूज बिकॉज इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर ये किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन रहेगी लेट सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैक्टर है ए और ए की वैल्यू हमारे पास थ्री एंड फोर है विच मीन इस वक्त हमारे पास टू डी वैक्टर है तो अगर मैं इसको रफ ड्रॉ करूँ x एक्सेस एंड y एक्सेस पे तो ये कुछ थ्री हो सकता है और एज्यूम कर लेते हैं तो ये फोर तो कुछ पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा तो आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस और ये एरो तो ये हमारे हमारे पास एक वेक्टर है तो अगर मैं इस a के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द फार्मूला विल बी यूज एल टू नॉम विच मीन थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर and if i'm going to solve directly the result will be 5 to is waqt x axis ki value is uh, vector mein hamare paas 3 hai uh, y axis 4 hai aur agar main iske magnitude ki baat karu which mean represented by this two bar ye barabar hai 5 ke to ye length ya x axis ya y axis value hame direction iski nahi bata rahi balki iski magnitude ki bat value bata rahi hai तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड के बेस पर यूनिट वेक्टर यानी इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन आना चाहिए इसके लिए यूनिट वेक्टर को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रूव द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर विल बी वन सो आई एम गोइंग टू यूज अ वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टूगेदर तो इसका फार्मूला यानी यूनिट वैक्टर का जो कि रिप्रजेंट किया जाएगा बाय कैप साइन ये बराबर हो जाएगा वैक्टर ऑफ एक्स यानी जो भी वैक्टर है उसकी एक्स वैल्यू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर एंड सिमिलरली फॉर द वाई वैक्टर ए इज ए ऑफ वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो इसके बेस पर अगर आप देखें तो हमारे पास वैक्टर वन जो है यानी वैक्टर ए में एक्स की वैल्यू थ्री है तो ये डिवाइड बाय फाइव हो जाएगी जबकि सेकंड पे वाई की वैल्यू देखें तो ये फोर बाय फाइव हो जाएगी इस बिहाफ पर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर यूनिट वैक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन फाइव स्क्वायर प्लस फोर अपॉन फाइव स्क्वायर आई एम गोइंग टू सॉल्व डायरेक्टली टू इस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव एंड इफ यू सॉल्व दिस द रिजल्ट विल बी ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट एंड देन फाइनली द रिजल्ट विल बी वन तो इस बेस पर हमारा यहाँ फाइनल रिजल्ट वन आता है जो कि इस बात को रिप्रजेंट कर रहा है कि इस वक्त इस वैक्टर की डायरेक्शन आई एम गोइंग टू साइन चेंज द मार्कर कलर हेयर लाइक लेट्स ग्रीन तो ये यूनिट वैक्टर इस वक्त हमें वन मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर कुछ इस तरह से रिप्रजेंट कर रहा है कि इस वक्त हमारे वैक्टर की डायरेक्शन कुछ यूँ है तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल थी कि हमारे पास आइधर वैक्टर टू डायमेंशन में हो या थ्री डायमेंशन पर हो हम सेम टैक्निक यानी इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 
वैक्टर यानी यूनिट वैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकेंगे और उसकी डायरेक्शन बता सकेंगे कि एक्चुअली ये किस फॉर्म पर डायरेक्ट होते हुए आगे की तरफ जा रहा है लेट्स सी दैनदर एग्जाम्पल एंड ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द पोजिशन वैक्टर पहले हम यूनिट वैक्टर के हिसाब से ही देखते हैं तो यूनिट वैक्टर को समझना हमारे लिए आसान होगा उसके बाद हम पोजिशन वैक्टर की तरफ आएंगे जो कि हम एग्जाम्पल प्रीवियस स्लाइड पर देख चुके हैं तो हमें यहाँ से बात समझ में आ गई कि यूनिट वैक्टर ऐसे वैक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और इसकी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इस वक्त हमारे पास कार्डेशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की वैल्यूज़ होती हैं और इस तरह से वैक्टर को लिखने का मकसद ही यही होता है कि ये यूनिट वैक्टर डायरेक्शन को रिप्रजेंट कर रहा है आई फोर दी एक्स जे फोर वाई एंड के फोर जेड एक्सेस की वैल्यू तो इस वक्त अगर मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक्स है ये वाई है और ये जेड एक्सेस है तो इस वक्त यहाँ पर जो डायरेक्शन इसकी होगी वो आई होगी इसकी डायरेक्शन जे होगी और इसकी डायरेक्शन के के साथ रिप्रेजेंट होगा और यही वजह है कि इस फॉर्मेट पे जो वैक्टर वैल्यूज़ लिखी जाती हैं इट्स कॉल्ड अ यूनिट वैक्टर विद डायरेक्शन लेट सी द अनदर एग्जांपल टू रिजॉल्व दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर विल बी 14 बाय यूजिंग अ एल टू नॉम फार्मूला एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए यानी ए डायरेक्शन को यूज़ करते हुए तो वन डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दी वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई बाय ए यानी अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूँ तो ये बात वही हो गई कि वैक्टर की पहली जो वैल्यू है जो टू हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो डिवाइड हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड के साथ तो इस तरह से इंडिविजुअली जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये रिजॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू फाइनली वन के बराबर आ जाएगी जो कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है उसको जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वन के बराबर आ जाएगा जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आया था अब हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर को एक्चुअली पोजिशन वैक्टर वही था जो अभी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था ये जो मैंने यहाँ पर ग्राफ रफली प्लॉट किया इट्स कॉल्ड आ पोजिशन वैक्टर क्योंकि ए वैक्टर दैट स्टार्ट फ्राम द ऑरिजन इज कॉल आ पोजिशन वैक्टर और आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोई वैक्टर स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इसको ऑरिजन कहा जाता है तो ऐसा कोई भी वैक्टर जो अपने ऑरिजन से स्टार्ट हो रहा हो इस पॉइंट से ठीक है और इसका कोई भी एक नाम हो तो जो इसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस वैल्यू होगी इसे कहा जाएगा कि ये आपका पोजिशन वैक्टर है तो होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द वट इज़ अ यूनिट वैक्टर हम यूनिट वैक्टर को क्यों इस्तेमाल करते हैं पोजिशन वैक्टर क्या है और पोजिशन वैक्टर इधर हमारे पास मौजूद हो या हमारे पास यूनिट वैक्टर के फॉर्म पर वैल्यूज़ हो तो हम उसके किस तरह से यूनिट वैक्टर निकाल सकते हैं उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं ये आपको क्लियर होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर जहाँ पर हम जानेंगे कि इसी यूनिट वैक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और उससे पहले लेकिन हम यकीनी तौर पर देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है सी यू दे